sa umpisa pa lang ng video na to o kanina, nag-iisip-isip ako kung ano ang magandang gawin para sa darating ng taon. At hindi lang magandang gawin, kundi dapat gawin. At marami na rin akong nasabi sa iyo or sa inyo na mga ideas na maaaring sa, sa tingin nyo ay maganda. Well, para sa akin, maganda talaga yung mga sinasabi ko. Wala akong sinabing negatibo. As far as I know, puro positive thoughts ang sinabi ko sa inyo. Dahil, gusto ko ng pagbabago. Hindi lang sa sarili ko. Pati sa inyong mga kababayan ko na nasa abroad. Dahil, ayoko maging ganito na malayo sa pamilya malayo sa mga mahal sa buhay ayoko rin mangyari sa inyo na ganon manatili kayong ganyan sa ganyan, ganyan sitwasyon na mal, malayo rin kayo sa inyong pamilya at nangungulila kasi papaano na lang kung sa hindi inaasahan pangyayari merong mawala sa ating pamilya. ba? Diba? Kasi natural na nangyayari sa buhay, merong mamatay. Paano na lang kung nasa abroad tayo? Siyempre, malungkot na pangyayari yon. So, ano, nakapag-decide ka na ba na you will do something better than good? You will do better than better? You want to be extraordinary? You want to be excellent? Ano? Sa New Year na to, magbabago ka na ba? Dahil pag hindi ka nagbago, kung ano yung ginagawa mo for the past years in your life, yan pa rin ang mangyayari sa'yo. Kung ano yung mga results na na-achieve mo, yun at yun pa rin ang mangyayari sa'yo. Dahil, kung wala kang gagawin na something different than usual na ginagawa mo, ay wala talagang pagbabago at proven na yan ng mga eksperto. Ayon sa mga narinig ko at nalaman ko. So, mag-decide ka ngayon. Well, ang bottom line nitong video na to ay gusto ko talaga mag-share ng opportunity sa inyo. Why? Because I want you to do something better than what you are doing right now. At uh, itong opportunity na to ay napakaganda. Napakarami ng Pilipino ang nag-join sa opportunity na to. At marami nang nagsaksid. Well, for your information, tayong mga Pilipino, ang ating populasyon ay nasa approximately 9,850,000. No, no, no. I stand corrected. Well, kahit sino naman ay nagkakamali, di ba? Ulitin ko po. Ang population ng Pilipino sa Pilipinas ay 98 million. 850,000. So, ang dami. Yan po ang current. Well, approximate po yan. Hindi po yan definite. Yan po ang approximate. According sa information. Sa Wikipedia. 98 million. And then, ang 12 million, merong 12 million pa na mga Pilipino ay nasa abroad 
na sa iba't ibang panig ng mundo. 12 million. Approximately rin. So, all in all, ang total na population natin mga Pilipino sa buong mundo ay nasa 110 million and over. So, ang dami natin. Napakarami natin mga Pilipino. So, yun po. At uh, gusto kong i-introduce sa inyo ngayon itong opportunity na to, which is MLM or Multi-Level Marketing. Ang ganitong negosyo ay nag exist na sa loob ng 60 years. Ito po ang pinakabago ngayon. Sa United States, something like 80% ng economy ay dahil sa network marketing. At sa ngayon, sa mga Pilipino, unti-unti na rin Nag nagmumulat ang kaisipan ng mga Pilipino dito sa network marketing. Maraming mga Pilipino ang negatibo dito sa klaseng negosyo dahil nung pumasok ito sa Pilipinas, maraming scams, maraming nagkalokohan sa ganitong negosyo. Yung sinasabi nilang pyramiding. Pero, ngayon, gusto kong i-share sa inyo na this particular opportunity na dala ko ngayon, na nag-involve ako, ay legal po ito. At uh, ito po ang sinasabi na Alliance in Motion Global. Well, hindi ko talaga ito pinopromote sa inyo, mga kababayan. Partly, yes. Partly, gusto ko, gusto ko magkaroon kayo ng choice. Pwede naman kayo sumali sa ibang negosya. Pwede kayong gumawa na ibang bagay kung saan kikita kayo ng extra income. Yung sinasabing profits. Kasi kailangan ng profits. You're just doing a job wherein you're earning wages. Pero, alam naman natin, kanina pinag-usapan na natin na sa wages lang, yun at yun lang ang matatanggap mo kada buwan. So, kung kailangan mo ng change, big change, kailangan mag-step into business ka na. And earn profits. Para bumilis ang takbo ng iyong buhay, bumilis ang pasok ng mga rewards sa iyong buhay. So, kailangan mo magnegosyo. At syempre, kung magnegosyo ka, because you have the power to choose, kailangan mong pumili ng magandang negosyo. Kung nagnenegosyo ka nga, pero mabagal naman, pagong ang pasok ng pera sa'yo. Well, kagaya na sinabi ko kanina, if you're doing poor or if you're doing good, ganon at ganon lang din ang ma-achieve mo. So, sundan nyo pa rin ako sa next video. Kita-kita po tayo.